അപ്പൂപ്പൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണല്ലോ അതെ ഷൈനി എനിക്കിന്ന് കൊറേ ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പണിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൂപ്പ അതെ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പൻ എന്തിനാ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൂപ്പന് വയസ്സായി ഇനി വിശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വയസ്സൊന്നും ഇല്ല എനിക്കിനിയും ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അപ്പൂപ്പ നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം എന്നെ ഒരു കഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ അത് പറയട്ടെ ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ച കഥയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് വിളവെടുപ്പുകൾ നടന്ന സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു അത് അവിടെ ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങളും വിളവെടുത്തിരുന്നു അത് വളരെ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൃഷിക്കാരൻ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമെന്നോണം അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഫാമിലെ ഒരാൾ മാത്രം അത്ര സന്തോഷത്തിലല്ലായിരുന്നു അത് ജിഗ്ലി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മണ്ണിരയായിരുന്നു ഇതൊട്ടും ശരിയായില്ല എന്താ പ്രശ്നം ജിഗ്ലി ആ കൃഷിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാ പണികളും നമ്മളല്ലേ എടുക്കുന്ന നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ നമ്മൾ ഇവിടെ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുകയേ ഇല്ല അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വെള്ളമില്ലാതെ എങ്ങനെ ചെടികൾ വളരും നീ എന്താ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജിഗ്ലി അവരെന്താ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന അറിയാമോ കൃഷിക്കാരന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മളാണ് ഈ മണ്ണിനെയൊക്കെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതെ നിനക്കെന്താണ് വേണ്ടത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷിക്കാരന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അവന് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമായി സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് കാര്യം കൃഷിക്കാരൻ നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം മനുഷ്യന്മാരുടെ മുതലാളിമാരിൽ അവർ സംതൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു കാര്യം ചെയ്യും ജോലി നിർത്തിവെക്കും അതിന് സമരം എന്ന് പറയും അതെ അടുത്ത കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള സമയം ആവാറായി നമുക്ക് ജോലി നിർത്താം നമ്മളില്ലാതെ കൃഷിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് അറിയണമല്ലോ നിനക്ക് ഉറപ്പാണോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെ അവർ ഒരുപാട് സമയം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒടുവിൽ ജിഗ്ലിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവര് ഒരു സമരത്തിന് തയ്യാറായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവര് സമരം തുടങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷിക്കാരൻ മണ്ണിന്റെ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ഈ കൊല്ലം മണ്ണിനെന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടി മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കൃഷിക്കാരന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുമെന്ന് നമ്മുടെ സമരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം താമസിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല അത് നടക്കും നീ ക്ഷമയോടെ നിൽക്ക് ക്ഷമയോടെ നിൽക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മണ്ണിനെന്താണ് അവ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ എന്താ ഇത് ഈ മണ്ണ് ചത്തുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു തൽക്കാലം ഈ വിത്തുകളെല്ലാം എന്റെ അടുത്ത പാടത്ത് വിതയ്ക്കാം ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ജിളി ആ കൃഷിക്കാരൻ പോവുകയാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരും അവൻ വരില്ല അയാൾക്ക് വേറെ കൃഷി സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും തന്നത് നമ്മുടെ വീടാണ് വീടില്ലാതെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ നമുക്കും മറ്റേ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ എത്തില്ല ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് അവിടേക്ക് അഥവാ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയാലും അവിടെയുള്ള മണ്ണിരകൾ നമ്മളെ അവിടേക്ക് അട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയ്യോ എന്ത് വലിയ തെറ്റാ ചെയ്തത് കേട്ടോ കുട്ടികളെ ഇതൊരു ദുഃഖ കഥയാണ് പക്ഷേ അവരവരുടെ ജോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് ഈ കഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതെ അപ്പൂപ്പ നമ്മളുടെ ജോലി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾ കയറി ചെയ്യും പരിണിത ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതെ അപ്പൂപ്പ മടിയന്മാർ ആ മണ്ണിരകളെ പോലെയാണ് തീർച്ചയായും പക്ഷേ നമ്മൾ മടിയന്മാരെ അല്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജോലികൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹായ് ഞാൻ ഷൈനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരോട് പറയാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ